ఇంటర్వ్యూలో వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కల్తీని ఈ వివాదంపై జగన్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం అప్పుడు బాధ అనిపించింది ఎందుకనంటే ఒక గొప్ప వ్యవస్థ వెంకటేశ్వర స్వామి వ్యవస్థను రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు ఏ తప్పు జరగకపోయినా కూడా తప్పు జరిగినట్టుగా చూపించి మన రాష్ట్ర పరువును వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయ పరువును బజారు కీర్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో కూడా నాలుగు మాటలు చెప్పి నేషనల్ టీవీ ఛానల్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్న విషయాల గురించి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది నిజంగా ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్కు లేఖ రాస్తుంది దీని తర్వాత సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ జస్టిస్ గారికి కూడా లేఖ రాస్తుంది దీని తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి తన రాజకీయ యావ కోసం దురుద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా తాను మెలాయిన్ చేసే కార్యక్రమం చేయడం ధర్మమేనా దీని మీద ఎంక్వైరీ జరగాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అక్షింతలు పడాలి అని చెప్పి కూడా లేఖ రాస్తాం ఇప్పుడు కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి కాబట్టి నాలుగు మాటలు ఈ ఈ విషయంగా నాలుగు మాటలు చెప్పే కార్యక్రమం చేస్తాం ద సో కాల్డ్ కాంట్రవర్సీ కన్సర్నింగ్ ఆ టెంపుల్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ద వర్స్ పార్ట్ ఇస్ Why did Chandrababu Naidu resort to such practices? Why did he stoop down to this level? Just today he is advertised in his newspaper, advertised in, in the newspapers, so-called newspapers supporting him, about his 100 days of regime. He knows very well that during the course of these hundred days, mm-hmm. Chandra Babu Naidu failed on every promise what he made to the people during his election campaign. He failed on every campaign, he failed on every promise that he has mentioned in the manifesto. In the manifesto he spoke about Super 6, in the manifesto he spoke about Super 7. and after 100 days he stands in a situation where people are cursing him for not delivering on those promises and to divert from and to divert people's attention from this act of Shandra, from this act of his he had stooped down to the extent of tarnishing the image and reputation of our temple. In fact, the most unfortunate thing is, TTD board is a very renowned board. It's a very, it, con- it comprises of people from all over the country. People with highest, people with high stature, people who have been recommended by the central ministers, people who have been recommended by the chief ministers of neighboring states. All of them become party, all of them become party to the board. All of them are the members of the board. <coughs> Such is the reputation of TTD board. And what has actually happened here is just a routine practice, routine practice which has been twisted for political gains. See, this process is not new. Every six months, TTD routinely calls for tenders. 
routinely people who have been selected as L1 will be awarded the contract of supply of these materials for these preparation of these for, 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 for supply of these ingredients for in preparation of these ladoos or any such things this is a routine process the pre the, the, the criteria of qualification and these kind of things were not set recently they've been in existence for decades not that it's it's come out of the blue only in recent years no not so this is a routine process online tendering process where anybody who fits into this qualification is free to participate in these tenders online and if he qualifies he becomes l1 and it is ratified by the board it's as simple as that now coming to the procedure now coming to the practices which are in store every company which is qualified if they were to supply any ingredients any tanker they would have to ensure that every tanker what they supply would have to be carrying nabl certificate national accreditation board for labs certificate whatever whatever this board national nabl certify whatever certificate these people give them that certificate on product quality would have to be obtained with every tanker these people bring and the process doesn't stop there when these people come when this when this tanker comes with this particular accompanied certificate then after that ttd also mandatorily conducts three tests collecting three samples from every tanker this is mandatory compulsory 